ሰላማችሁ ይብዛ ጓደኞቼ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም በያለሁኝ እኔ በጣም ደና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መልካም ማድረግ መልካም ነው በእምድር የምናረጋቸው መልካም ነገሮች በሰማይ ደሞ ዞን ይከፈሉናል ስለዚህ ምን ጊዜ መልካም ነገር ለማድረግ እንሞክር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው እሺ ዛሬም እንግዲህ ከእናት ሀገር ከኢትዮጵያ ሆነ ነው ይሄንን ቪዲዮ የምሰራላችሁ ማለት ነው ዛሬም በድጋሜ ቪዲዮ ትንሽ ጥራት ከሌለው ይቅርታ ጠይቃለሁኝ በስልክ የኖር ሪከርድ ማደርገው እጅም ትንሽ ላቭ ማይክ አለች ስልክ ላይ ሰክቼ ሆኖ ማለት ነው እችንም ማይክ መጠቀመ ማለት ነው እንደውም በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ካሜራ ጋና ማዘጋጀቱ ምኑ ምኑ ትንሽ ጣጣው ራሱ ብዙን በካሜራ ሪከርድ ምዳርግ በስልክ ግን በጣም ቀላል ነው በቃ ቪዲዮ ምትሮ አነክቶ በቃ ምትፈልጉትን ማውራት ብቻ ነው እና እንደውም በካሜራ ከመቅዳት በዚህ ላይ ላይ ቀልሎኛል ከዚህ በኋላ እንደውም በዚሁ እየቀዳው ለቀጠለ ይችላል ወይ ማለት ነው መልካም ሁሉ ሰላም ነው ወንድሞች የልጅ ቢን ዩቲዩብ የኔ ቻናል ነው ቪዲዮቼን ላይክ ስለምትተረድጉልኝ ሼር ስለምትተረድጉልኝ የእውነት ስለምትታበረታቱኝ በእግዚአብሔር ፍጹም 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 ፍቅርና ሰላም ከልብ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁኝ በጣም ብዙ መልካም ሰዎች አላችሁ በጣም ብዙ ጥሩ ሰዎች አላችሁ እዚህ ፔጅ ላይ በጣም አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ ይሄ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ዛሬ የመጣውበት ምክንያት ስለ ስልክ ለመናገር ነው ማለት ነው ወደዚህ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ስለ ስልክ ጥያቄዎች ይኖራቸዋል በእያስባለሁና እኔ ያው እዛው ላው ለኢትዮጵያ ውስጥ ስላለሁኝ ትክክለኛ መረጃ ለእናንተ ሰጣችኋለሁኝ በእያስባለሁኝ ባለፈው ስለ ስልክ ስናገር ብዙዎቻችሁ ማወቅ ፈልጋችሁ ነበር ስልክ ያልተከፈተም ለማስከፈት ይሄና አልብር ጠየቁኝ ምናም በዬ ስናገር ነበርና ስለዛ በጣም ብዙ ሰዎች መረጃ እንደምትፈልጉ ለመገንዘብ ሞክር ያለው ማለት ነው መልካም በፊትና ሁሉ ልዩነት አለው በርግጥ በፊት ላይ ከውጭ ሀገር ስልክ ሲገባ መከፈት አለበት ኤርፖርት ማለት ነው አሁን ያ ነገር ቀርቷል ውጪ ጥሩ ነገር ነው ያ ነገር ቀርቷል ማለት ነው ግን ስልኩ አንላክድ የግድ መሆን አለበት ማለት ነው ይሄንን ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁኝ የኔ ስልክ እዚህ ሀገር አሁን አስከፍቻለሁኝ አንላክድ አልነበረም ስልኬ ማለት ነው ላክድ ነው የተዘጋ ስልክ ማለት ባለውበት ሀገር እንጂ ሌላ ቦታ መስራት አይችልም ለምሳሌ ግልጽ አድርጌ ስናገር በውጪ ሀገር ለምሳሌ የኛ ሀገር አሜሪካን ሀገር ብዙ አይነት ሰርቪሶች አሉ ቲሞብል ሲምፕል ሞብል ቫራይዘን ቲኤትኤንቲ ስፕሪንት ብቻ ብዙ አይነት የስልክ ሰርቪሶች አሉ አይደለም የቲሞብል ስልክ ለቫራይዘን እንዲሰራ የግድ አንላክድ መደረግ አለበት አይደለ ወይም ደግሞ የቫራይዘን ስልክ ለቲሞብል እንዲሰራ የግድ አንላክድ መሆን አለበት ያው እዛ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ነገር ተረዱታላችሁ በእያስባለሁ ስለዚህ የግድ ስልኩ መከፈት አለበት አይደለ መልካም ልክ በዛው መጠን የኔ ስልክ ለዛው ሀገር ለቲሞብል ብቻ እንዲሚሰራ ስልክ ስለነበረ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ እንዲሰራ የግድ መከፈት ነበረበት አንላክድ ስላል ነበረ ስልኩ የግድ አንላክድ ለመደረግ እዚህ መከፈት ነበረበት ከዛ አንላክድ አድርጌ ስላል መጣው ነው እዛው አንላክድ አድርጌ በመጣ ነገሮችን ያቀልልኝ ነበር የዚህ ሀገር ሲም ካርድ ሲገባበት ይሰራ ነበር አጋጣሚ እኔ አንላክድ ሳላስደረገው ዝም ብዬ ነው የምጣውት ስማጣ የዚህ ሀገር ሲም ሳስገባበት አይሰራም ያ የተፈጠረው ነገር ያ ነው ባጭሩ ስልኬን አሁን እጅ ያስከፍቻለሁ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ስልካቹ ላክድ ከሆነ የተዘጋ ስልክ ከሆነ ባላችሁበት ቦታ የሚሰራ ብቻ ከሆነ እዚህ ሀገር ሲመጣ ይግድ አንላክድ ማስተረግ ይተበቅባችኋል ማለት ነው ስልካቹ ግን አንላክድ ከሆነ የትኛውን ቦታ የሚሰራ ከሆነ እዚህ ሀገር ስትመጡ ሲም ስታስገቡበት ይሰራል ምንም የሚከብዳችሁ ነገር የለም ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ የኔ ስልክ ላክድ ነበር አንላክድ ለማስተረግ የግድ አንላክድ ማስተረግ ነበርብኝ ለዛ ነው የተፈጠረው ነገር ያ ነው የቺን ግልጽ ለማድረግ ነው ከዛ ባለፈ ይሄን ማንኛውም ስልክ የትኛውም ስልክ ይዛችሁ በትመጡ አንላክድ ከሆነ ይሰራ ለዚህ ኢትዮጵያ ምንም ስጋት አይግባችሁ ማለት ነው መልካም በዚህ ዋያ ይዞ መናገር መፈልገው ነገር የኔትወርክ ጉዳይ በጣም ስሎ ነበር የኔ ኔትወርክ ማለት ነው በነገራችን ላይ ከስልኩ አይደለም ከሲም ካርዱ ነው ሲም ካርድ እንግዲህ ይሄንን ያወኩት ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮ ኢትዮ ቴሌኮም ስልክ ቤት ኤጄ ኢትዮ ቴሌኮም ኤጄ ግልጽ ያደረጉልኝ ነው ምንነግራችሁ ስልኬ 2G ብቻ ነበር የሚሰራው 3G እንኳን በግድ ነበር የሚሰራው ግልጽ ነው አይደለም ይሄ አሁን ከስልኩ ሳይሆን ችግሩ ከሲም ካርዱ ነው ችግሩ እንዴት ብትሉኝ አሁን ግልጽ አደርግላችኋለሁኝ ባጭሩ ኢትዮ ቴሌኮም ሄድ ኩኝ 4G ለማድረግ መወከርኩኝ ስልክ ሲም ካርዱ እንደዚሁ ስልክ ላይ መጀመሪያ ማለት ነው ስልኩ 4G የሚሰራ ስልክ ነው ግን ሲም ካርዱ ግን 4G አይሰራም ባጭሩ ኢትዮ ቴሌኮም ሄጄ ስልኬን አሚን ሲም ካርዱን 4G ለማስተረግ ነው በየስጠይቃቸው አዩት ሲም ካርዱን ትኑን ቁጥሩን አዩት 
ይሄ ቁጥር በጣም ሲም ካርድ ቆጣ ስለቆየ 32 እንግዲህ የነገሩ ነው መናገራቸው 32 ኪሎ ባይት ነው 32 ኪሎ ባይቱ ደግሞ 2G ብቻ ነው የሚስበው 3G እንኳን በግድ ነው የሚስበው ኔትወርክ ማለት ነው 3G እንኳን 4G ሊስብ 2 3G እንኳን በግድ ነው የሚሰራው ስለዚህ የግድ 4G ለመጠቀም ወደ 64 ኪሎ ባይት አፕዴት መደረግ አለበት ወደ 64 ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ያንን ለማስደረግ የግድ ሲም ካርዱ ተቀይሮ ቁጥሩ ያው ሆኖ ሲም ካርዱ አዲስ ሲም ካርድ መውጣት አለበት ቁጥሩ ሳይቀየር እዚህ ጋር ግልጽ ያደረኩልን ያለውት ቁጥሩ ሳይቀየር በዛው ቁጥር ሲም ካርዱ ግን መቀየር አለበት ማለት ነው እንደዛ አስደርጌ ባጭሩ 60 ምናምን ነው ብር ከፍዬ አጋጣሚ በነገራችን ላይ ስልኩ ሲም ካርዱ አዲስ ከሆነ ግን 30 ምናምን ብር ነው 30 ነው 40 ምናምን ብር ነው የኔ ግን ሲም ካርዱ እንዳዲስ ተቀየሩ ስለነበረ 60 ብቻ 65 60 ብር ነው የኢትዮጵያ ብር 60 65 ብር ይመስለኛል ከፍዬ ባጭሩ 4G ያስደረኩት ስልኬን ማለት ነው አሁን ከመላችሁ በላይ ኔትወርኩ በጣም ፋስት ነው ዩቲዩብ እንደፈለኩ ነው መጠቀመው በቃ ከተማ ውስጥ መንገል ላይ ላይ ይልኩኝ ዩቲዩብ በደንብ ነው የሚሰራው ዳታ ይሆን ነው ፌስቡክ በደንብ ይሰራል ኢንስታግራም በደንብ ይሰራል ባጭሩ በቃ ልክ እንደ ዋይፋይ በደንብ ነው የሚሰራው 4G ካስደረጋችሁት ማለት ነው እንዳልኳችሁ 4G የምታስደርጉበት መንገድ ግን ይሄ መንገድ ነው ቲሞብል ነበረው ነው ለምዶቢ ኢትዮ ቴሌኮም ሄዳችሁ ወይም ደሞ ደውላችሁ አፕዴት ማስተረክ ትቻላችሁ ወደ 4G ማስተረክ ትቻላችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ መጀመሪያ ተናግሬ ያለው ይሄ አይፎን 8 ፕላስ አንዴት ተተሰጠችኝ ስልክ ነው እስኪ ድረስ እንድትጠቀምበት ብላ ሰጣኝ ስልክ ስለማይሰራ አሁን ስልክ ካስከፈትኩት አይ ቲንክ ሳምንት ሆኖኛል መሰረኝ በደም በየሰራ ሊኖ በደም በተጠቀምኩበት ነው ያለውት ማለት ነው ስለ ስልክ ያለው ነገር ይሄ ነው ምን አይነት ስልክ ይዥ ለምጣ የሚል ጥያቄ ሊማይጣ ይችላል ከውጭ ሀገር ስትመጡ ማንኛውም ስልክ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ እንዳቀማችሁ ይግን የትኛው ስልክ ነው ጥሩ ብትሉኝ የትኛው ስልክ ነው ጥሩ ብትሉኝ ብዙ ብር ካወጣችሁበት ስልኩ ጥሩ ነው የሚሆነው ትንሽ ብር ካወጣችሁበት ደግሞ ስልኩ ያው በብሩ አቀም ነው ስልኩ ጥሩ የሚሆነው ማውራችሁ ግልጽ ነው አይደል ለምሳሌ በሳምሰንግ ደረጃ ብናየው በአንድሮይድ ስልክ በሳምሰንግ ደረጃ ብናየው አሁን ሳምሰንግ ያለበት ደረጃ የት ነው ሳምሰንግ ጋላክሲ S10 ደርሷል አይደል S10 ደርሷል እናንተ ለምሳሌ ሳምሰንግ ጋላክሲ S3 ወይም 4 በታመጡ ምን አልባት ያው እንዳቀማችሁ ሊበቃችሁ ይችላል ግን ስልኩ እንዳልኳችሁ 10 ላይ ደርሷል 10ን በታመጡት ካሜራው ጥሩ ነው ቪዲዮ አሪፍ 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 ቪዲዮ ተቀርጾበታላችሁ እንደዛውም ደሞ ስልኩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ብቻ ብዙ ፊቸሮች አሉበት አጋጣሚ እኔ ስልኩ ጋላክሲ S10 ሳይወጣ ነበር ወደዚ ወደ ኢትዮጵያ የመጣውት ስልኩ ልገዘዋል ቻልኩ ማጋጣሚና በአይፎን ደረጃም ብናየው አይፎን ማክስ ደርሷል ስልኩ ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ እንዳቀማችሁ ማግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ይጥቀምኩበት ያሉት ቪዲዮ ይቀርጽኩልበት ያለው ስል አይፎን ማክስ ነው ማለት ነው ማውራችሁ ግልጽ ነው በያስባለው ሌላኛው መናገርም ፈልገው ነገር ምንድነው ከውጭ ሀገር ስትመጡ ባለፈው ተናገር ያለሁኝ እኔ በዱባይ ነበር የመጣውት በኮኔክሽን ፍላይት ነበረው ከቺካጎ ዱባይ ከዱባይ ኢትዮጵያ አርጌ ነበር የመጣው ትንሽ አንደኛ አንግልጥም ነበረው ሁለተኛ ኤርፖርት ላይ ይደረሰብኝ ነገር አልደግሞ ተናገር ያለሁኝ ግልጽ ነው አይደል ለቃዎቼ እዛ ተይዘውብኝ ብቻ የነበሩት ነገሮች በደም በተናገር ያለሁኝ አሁን ያንን ከዛ ስለ ተማርኩኝ ከዛ ስታቴ ስለ ተማርኩኝ ቀጥታ ፍላይት ነው የማይጣውት ከኒውዮርክ ቀጥታ እዚህ ነው የማይጣውት በቃ ከኒውዮርክ ቀጥታ ኢትዮጵያ መጣው ባለፈው እንዳልኳችሁ ተፈትሽ የነበረ በዱባይ ስለመጣው አሁን እንዴት በክብር እንዳለፍኩ ለነግራችሁ አልችልም ማንም የተናገረ ነገር የለም ልክ ሻንጤ ነጂ ሰውጣ አይቺኝ እዛ ምትሰራ ልጅ አይቺውና መጣችና ሻንጣውን ቼክ አድርጋችሁ ሻንጣው ላይ ይጻፍበት ይለ ኬት ኬት እንደመጣችሁ ወረቀት አለች አይደል ስካን ተደርጎ ሲገባ ወረቀቷን አይየችውና ከኒውዮርክ ቱ አዲስ አበባ ይላልና አይየችውና ምንም አላለችኝም አለፋ አለችኝ እየሳኩኝ ያለፍኩኝ ማለት ነውና ባጭሩ ዳይሬክት ስትመጡ ከውጭ ሀገር ስትመጡ ምንም አይነት ፈተሻ ስለሌለ ማንኛውንም መቃይዛችሁ መምጣት ይችላልላችሁ እኔ በጣም ብዙ ቃዎች ነው ጀ የማይጣውት ወደ ሁለት ካሜራ ይዥ የማይጣቻለሁ ድሮን ይዥ የማይጣቻላችሁ እንዲህ በሰማያዊ ላይ መትበሩዋን በሰላም ቃዎች ይደርሳዋል ኮምፒውተር ይዥ የማይጣቻለሁ ብቻ ብዙ አክሰሰሪዎች ይዥ የማይጣቻለሁ ያለ ምንም ስጋት ማለት ነውና ስለዚህ ስትመጡ ዳይሬክት ነው በኮኔክሽን አማጥምጡ በሉፍታንዛ ምናም በዱባይ በተለያዩ ቦታዎች ያረጋችሁ ባትመጡ ጥሩ ነው በተለይ ውጭ አሜሪካ ነገር የምትኖሩ ነው የነገርኩት ያለው ይሄን ነገር ማለት ነውና በዛ መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ ምንም አይነት ፈተሻ የለም ማለት ነው ግልጽ ነው ወንድሞቼ ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያ ላይ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩ ነው በጣም ደስ ብሎኛል 
ጉባኤ ያዘጋጀው መሆኑን በፌስቡክ ጋዜ ለመናገር ሙክር ያለው ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ እየተዘጋጀ ነው ገንቦት 10 በፈረንጆች አቆጣጥር ደግሞ ሜይ 18 በዚያ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ገንቦት 10 በውጪ ሀገር ደግሞ ሜይ 18 ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ እዚው አዲስ አበባ 4 ኪሎ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ትልቅ ጉባኤ እየተዘጋጀ ነው በእለቱ መንግዲ ተጋባጅ እንግዶች እናም አንድ ሆኖ በፌስቡክ ጋዜ ለማናገር ሞክር ያለው እዚሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ጉባኤ እንድትሳተፉ ጥሬን አስተላልፋለሁ ይሄ ማለት ነው ለበዓል ከፋሲካ በኋላ ሰው ነው ፕሮግራሙ ለበዓል ለፋሲካ ኢትዮጵያ መግባት እቅድ ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሮግራሙ ላይ ትደርሳላችሁ በእያስባለሁ በፕሮግራሙ ላይ እንትገኙ ስለ ጥሬን አስተላልፋለሁ እቶን ድሞቼ በቀንነቱ ሰዱት ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ደግሞ የላይክ መልእክቱን እየተጫናችሁ አትጡ ላይክ ተደርጉ ታበረታቱኛላችሁ በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁኝ ባላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ስለ ድምጽ ጥራቱና ስለ ቪዲዮ ጥራቱ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ሰላሙን ሊንጓደኞቼ ቻው